வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லா உயிரினங்களும் இன்னொரு உயிரினத்தை சார்ந்துதான் இருக்கு எல்லா விலங்குகளுமே இன்னொரு விலங்கை வேட்டையாடி அதை தான் தன்னோட உணவாவே எடுத்துக்குது உலகத்துல யாருக்குமே எந்த தொந்தரவும் பண்ணாம இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா தாவரங்கள் மட்டும்தான் தாவரங்கள் யாரையும் சார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது அது வளர்றதுக்கு பெருசா எதுவும் தேவை கிடையாது தண்ணி நல்ல வளமான மண்ணும் இருந்தாலே போதும் ஆனா இந்த தாவரங்களே சில நேரங்கள்ல வேட்டையாடுது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இதுல முதலாவதா பாக்குற தாவரத்தோட பேரு வீனஸ் ஃபிளை ட்ராப் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்ல இதை நம்ம வில்பொறி தாவரம் அப்படின்னு சொல்றோம் நார்த் அமெரிக்காவில அதிகமா காணப்படக்கூடிய பூச்சி உண்ணக்கூடிய தாவரம் தான் இது இதோட இலைகள் மட்டுமே மூணு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நீளமுடையதா இருக்கு இதோட இலைகள் ஒரு புக்கு திறந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமுமே புக்கு திறந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இருக்கக்கூடியது இந்த இலைகள் பிரிந்து ரெண்டு பகுதிகளா இருக்கும் இலையோட நடுப்பகுதியில பூச்சிகள் வந்து உட்காரும் போது அது அப்படியே பிடிக்கிறது தான் இந்த செடிகளோட வேலையே பூச்சிகள் ஏன் இந்த செடிகள்ல ஏறுது அப்படின்னா இந்த செடி பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ரொம்பவே அட்ராக்டிவா கலர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது இந்த இலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதியோட மத்திய பகுதி எல்லாமே நல்ல ரெட் கலர்ல நல்ல பிரைட்டான சிவப்பு கலர்ல இருக்கக்கூடியது இதனால பூச்சிகள் ஏதோ பூ தான் பூத்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுல போய் தேன் குடிக்கிறதுக்காக போறது உண்டு தேன் குடிக்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு அந்த இலை மேல ஏறின எல்லா பூச்சிகளுக்குமே அன்னைக்கு தான் இறுதி நாளா இருக்க போகுது இந்த இலைகள் தனித்தனியா மடங்கக்கூடியது அதனால பூச்சி அப்படியே மடக்கி பிடிக்கிறதுக்கு வசதியா இந்த இலையோட ஓரங்கள்ல பனிரெண்டுல இருந்து இருபது வரை பற்கள் வந்து காணப்படுது சோ பற்கள் மாதிரி நீண்டு நீண்டு அது காணப்படுது இது வந்து பூச்சி வந்ததும் அதை இறுக்கி ஒன்னு ஒண்ணு புடிச்சுக்கிறதுனால அந்த பூச்சியால திரும்ப வெளியே போக முடியறதே கிடையாது இது எப்படி பூச்சி அந்த இலை மேல வந்து உட்கார்ந்ததும் உடனடியா இலைய மடக்குது அப்படின்னா அந்த இலையோட மத்திய பகுதியில ரெட் கலர்ல இருக்கிற பகுதிகள்ல நல்ல குட்டி குட்டியான முடிகள் இருக்கும் அது வந்து உணர்றதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்கு இந்த மாதிரி பூச்சி வந்து உட்கார்ந்ததும் அந்த உணர்ச்சி வந்து தூண்டப்பட்டு உடனடியா இலை வந்து மூடுது கிட்டத்தட்ட தொட்டாச்சு நீங்க மாதிரிதான் ஆனா இது பூச்சிகளுக்கு கொஞ்சம் ஆபத்தானது அழகுல மயங்கி போய் உட்கார்ந்த இந்த பூச்சிகள் எல்லாமே திரும்ப அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு அதோட ஓரங்கள்ல இருக்கிற பற்கள் வந்து அதை சிறைப்பிடிச்சு நல்லா லாக் பண்ணி வச்சிடும் திரும்ப அந்த பூச்சியால வரவே முடியாது அடிக்கப்பட்ட பூச்சி அந்த இலைகள் இன்னும் இன்னும் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த இருக்கம் தாங்காம பூச்சி ஒரு கட்டத்துல இறந்தே போகும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பூச்சியில இருக்கக்கூடிய மொத்த சத்தையும் தன்னோட தாவரத்துக்கு இந்த இலைகள் வந்து அனுப்புது பூச்சியை செரிமானம் பண்றதுக்காகவே செரிமான நீருமே சுரக்குது அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல குட்டி குட்டியான முடிகள் மட்டும் கிடையாது அதுலதான் செரிமான நீருமே சுரக்குது இது மூலமா பூச்சி வந்து ரொம்ப எளிதா செரிமானம் பண்ணப்படுது ஒரு பூச்சியை வேட்டையாடி இலையை மூடுனதுக்கு அப்புறம் இந்த இலை மறுபடியும் விரியறதுக்கு ஐந்துல இருந்து பத்து நாட்கள் வரைக்கும் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இலையுமே தனித்தனியா ஒவ்வொரு பூச்சிகளை வேட்டையாடுது இந்த வீனஸ் ஃபிளை ட்ராப் செடிய வீடுகள்ல அலங்கார செடியா கூட வளர்க்கறாங்க அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி ரொம்பவே அட்ராக்டிவா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கிறதுனால வீடுகள்லயும் இதை வளர்க்கறாங்க பொதுவா செடிகள் சூரிய ஒளியில இருந்து தனக்கு தேவையான பச்சையத்தை பெறுது இந்த செடிகள் பூச்சிகள் கிட்ட இருந்து தனக்கு தேவையான சத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளுது அடுத்ததா பாக்குற செடியோட பேரு டிராபிக்கல் பிக்சர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது இது நெப்பந்தீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த தாவரம் தான் இது தமிழ்ல கெண்டி குடுவை தாவரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தாவரத்துல மட்டுமே நூற்றி முப்பது இனங்கள் காணப்படுது இதுல செடி மட்டும் கிடையாது கொடி வகைகளும் காணப்படுது இது ஆஸ்திரேலியா நியூகினி இலங்கை மடகாஸ்கர் பிலிப்பைன் சீனா இந்தியா வங்காளம் போன்ற நாடுகள்ல அதிகமா காணப்படுது இந்த தாவரத்திலே ஒரு அடி கொண்ட செடியில இருந்து எழுபது அடி உயரம் கொண்ட கொடி வகைகள் வரைக்கும் இருக்கு இந்த மாதிரி சிறிய சிறிய செடிகளும் இருக்கு பெரிய கொடிகளும் இருக்கு பெரிய பெரிய குடுவை கொண்ட இந்த மாதிரி மலர்களும் தோன்றது உண்டு சிறிய மலர்களும் தோன்றது உண்டு இந்த தாவரங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிறப்பை மற்ற தாவரங்களை விட ரொம்ப ரொம்ப பளிச்சுன்னு ரொம்ப பிரைட்டான கலர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கிறதுனால உடனடியான பூச்சிகள் அது மேல போய் உட்காரதுக்கு போகும் இந்த தாவரத்திலுமே இது குடுவையோட வாய்ப்பகுதியில எண்ணற்ற தேன் சுரப்பிகள் இருக்கு அதை பார்த்த உடனே பூச்சிகள் அது மேல போய் உட்காரும் இன்னும் கவர்ச்சிகரமான வண்ணங்கள்லயும் இது இருக்கு இதுல டிசைன்ஸ் கூட இருக்கு இந்த குடுவையிலே டிசைன் டிசைனா இருக்கக்கூடிய குடுவைகளும் இருக்கு பூச்சிகளை கவரக்கூடிய வண்ணம் தேன் நிறம் இன்னும் அது வாசனையா கூட இருக்கு இதனால பூச்சிகள் நம்பி போய் அதுல உட்காரும் போது உடனடியாவே வலிக்க அந்த குடுவைக்குள்ள பூச்சிகள் எல்லாமே விழுந்துருது குடுவைக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய பூச்சி விழுந்தாலும் அதால மேல வரவே முடியாது காரணம் அந்த குடுவைக்குள்ளே நிறைய குட்டி குட்டியான முடிகள் உள்நோக்கி வளைந்து காணப்படுது இதுவே போதும் அந்த பூச்சிகளை தடுக்கிறதுக்
இந்த பூக்கள் குடுவை மாதிரி மட்டுமே கிடையாது கிண்ணம் மாதிரி புனல் மாதிரி பானை மாதிரி இந்த மாதிரி பல்வேறு டிசைன்ஸ்ல இருக்கு இந்த குடுவை ஜாடியோட அடிப்பகுதியில தான் செரிமான சுரப்பிகள் இருக்கு இது மூலமா தான் பூச்சிகள் எல்லாமே செரிமானம் பண்ணப்படுது இந்த பூச்சிகள் மூலமா தாவரங்களுக்கு நைட்ரேட் மற்றும் பாஸ்பேட் சத்து கிடைக்குது அளவுக்கு அதிகமான அழகோடும் வண்ணங்களோடும் ஒரு பூ இருக்குது அப்படின்னா பூச்சிகள் எல்லாமே நிச்சயமா யோசிக்கணும் அழகு இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் ஆபத்தும் இருக்கு இந்த குடுவைக்கு எதுக்கு தேவையில்லாம மேல் பகுதியில மூடி இருக்கு இது அவசியமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா அந்த மூடி ரொம்பவே அவசியமா இருக்கு காரணம் மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணி அந்த குடுவைக்குள்ள நிறைய கூடாது இந்த மாதிரி மழை தண்ணி குடுவையில நிறையாம இருக்கிறத கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அந்த மூடி ரொம்பவே அவசியமானதா இருக்கு சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வழியா தன்னோட அழகாலே மயக்கி சின்ன சின்ன உயிரினங்களை வேட்டையாடக்கூடிய ரெண்டு தாவரங்களை பத்தி தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்காக சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பல மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்